ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டிசி பேசி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டரில் இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக்ஸட் குரூப்பிங் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு செல்லு சீரீஸ் அண்ட் பேரலலில் இருந்ததுன்னா அதோட எஃபெக்டிவ் கரண்ட் எப்படின்றது நம்ம பார்த்துருந்தோம் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கரண்ட் எப்படி இருந்தது என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பேரலலில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கரண்ட் எப்படி இருந்தது இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணது தான் இந்த மிக்ஸட் குரூப்பிங் ஆஃப் செல்ஸ் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேரலல் காம்பினேஷனும் இருக்கும் ப்ளஸ் சீரீஸ் காம்பினேஷனும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செல் இருக்குது இது வந்து நம்ம சீரீஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக இதே மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன ஆகிடுது எனக்கு வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷனில் செல்ஸ் இருக்குது ரைட் சீரீஸ் ஆனால் இந்த சீரீஸில் சீரீஸ் எல்லாம் பேரலலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மிக்ஸ்டு குரூப்பிங் அப்போ எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனும் இருக்குது ப்ளஸ் பேரலல் காம்பினேஷனும் இருக்குது அப்போ இதோட எஃபெக்டிவ் கரண்ட் என்னவா இருக்க போகுது அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலி ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் என்ன சார் இருக்குது டோட்டல் வோல்டேஜ் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் சப்போஸ் லெட்டர் சே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் சம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ த சேம் திங் இப்போ எனக்கு வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து கரண்ட் சேம் ஆனால் இஎம்எஃப் வந்து சேம் கிடையாது அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் காம்பினேஷனில் என்னுடைய டோட்டல் இஎம்எஃப் வந்து என் டைம்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் அப்படி நம்ம எடுத்திருப்போம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந் இந்த மேல இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இஎம்எஃப் வந்து என் இஎம்எஃப் ஸோ இது எல்லாமே பேரலலில் இருக்குது அப்போ இதுவும் என் இஎம்எஃப் தான் இருக்க முடியும் இதுவும் என் இஎம்எஃப்பா இருக்க முடியும் ஏன்னா இதோட பொட்டன்ஷியல் என் இஎம்எஃப் அப்படின்னா இது எல்லாமே பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ் அப்போ இது என் இஎம்எஃப் இது என் இஎம்எஃப் என் இஎம்எஃப் ஏன்னா எனக்கு பேரலல் காம்பினேஷனில் பொட்டன்ஷியல் சேம் கரெக்டா ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து தெளிவாக பேச போகிறோம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனில் இருக்கு ஸோ அப்போ என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்னு சொல்லலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் இப்போ இந்த என்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த என்ஆர் அப்படின்றது வந்து பேரலல் காம்பினேஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் பேரலல் காம்பினேஷன் சொல்லும்போது என்னோட ஆர்பி அதாவது ஒன் பை பேரலல் காம்பினேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை என்ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை என்ஆர் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போது நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த சீரீஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷனில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் நீங்கள் பேச போகிறோம் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் எம் அப்பான் என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஸோ திஸ் சேஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய என் நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டு டிஃப்ரென்ஷியேட் நான் எம் அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஏ யூ கேன் ஆல்சோ பிசி வாட் எவர் த வேரியபிள் இட் இஸ் அ வேரியபிள் இப்போ எத்தனை செல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை செல்ஸோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எத்தனை செல்லு தான் இது இது டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர்பி இஸ் நத்திங் பட் என் ஆர் அப்பான் எம் ரைட் அப்போ இது வந்து இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது இப்போ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் என்னுடைய கரண்ட் ஐ ஸோ என் இஎம்எஃப் அப்பான் எனக்கு என் ஆர் பை எம் ப்ளஸ் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இதை வந்து எம் என் இஎம்எஃப் பை என் ஆர் ப்ளஸ் எம்ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ என்னுடைய கரண்ட் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மொத்த டேமும் மினிமமாக இருக்கும்போது ஸோ வென் என்ஆர் ப்ளஸ் எம்ஆர் ரைட் லெஸ் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக எனக்கு இந்த குரூப்பிங் ஆஃப் செல்ஸில் கிடைக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில்
நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கோ அந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா செல்லுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் தி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ யுவர் அவுட் புட் வில் பி மேக்சிமம் ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்